The fact that OPCs are active in the field of vascular health can be easily explained by looking at what OPCs do in plants. There, like in the human body, they primarily protect oils against oxidation and rancidity. OPCs are antioxidants. This is why OPCs in plants are found in the skin that surrounds seeds, as in peanuts and grapes, which is where you find the oily substances. This is also why OPCs are present in the bark of trees, where they protect the fluids that circulate through the tree against going rancid and clotting. The French maritime pine tree is a wonderful example of how bark that is rich in OPCs protects the tree's circulatory system. Nous sommes ici au pied d'un jeune pin des Landes. Ce qui est caractéristique chez cette espèce de conifère, c'est son écorce qui est épaisse, mais quand même fragile, on peut la détacher facilement. Et c'est de cette écorce que j'ai isolé les OPC, de même nature que ceux que j'avais isolés de la pellicule de l'arachide, c'est-à-dire des substances dont l'activité principale est d'être vasculoprotectrice. Ici, euh, le rôle de cette écorce est de protéger l'oléorésine qui est très sensible à l'oxygène. Et nous nous retrouvons donc devant le même problème que nous avons rencontré dans l'arachide, protéger quelque chose de facilement oxydable à l'aide de polyphénols réducteurs et donc jouant le rôle de capteur de radicaux libres et permettant à une substance très fragile de continuer à demeurer sous l'état liquide. So, this is how the antioxidative capacity of OPCs ties in with their effect on vascular and circulatory health. Keeping your body fluids moving, that is what OPCs do. But there's more to this. OPCs have a strong affinity for proteins, and especially for the proteins that we know as collagen. This is the compound that keeps all the cells of our body in place, preferably in the right place. Lack of collagen or brittle collagen produces loss of shape, loss of resilience and loss of flexibility. This is especially relevant in the circulatory system, where OPCs protect the fragile microvascular capillaries against loss of structure and function. Mascolier explained it to me as follows. Déjà, je vous ai laissé entendre que les OPC étaient différents des fameux pigments jaunes dont vous avez parlé parce qu'ils se fixaient aux protéines. Les OPC sont des protecteurs vasculaires parce qu'ils ont une affinité pour un constitement de la paroi vasculaire qui est le collagène, qui est aussi accessoirement l'élastine, c'est-à-dire des protéines dont le rôle est de donner à la paroi de nos vaisseaux aussi bien les petits vaisseaux capillaires que les artères, que les veines et même que les vaisseaux lymphatiques. Ces substances-là, ces protéines, donnent à ces parois leur solidité et leur souplesse. Et c'est parce que les OPC ont une affinité pour ces substances, se fixent sur ces substances, activent leur métabolisme, leur synthèse, empêchent leur destruction trop facile ou pathologique. C'est pour cela que les OPC sont en quelque sorte les vitamines de la paroi vasculaire. Cardiovascular diseases make up the largest cause of death in Western countries, exceeding the mortality rate of cancer. Compared to cancer, twice as many people die of cardiovascular incidents. 
Most of the research performed with Masculier's OPCs concerned its beneficial effects on the cardiovascular system. Recently, this research also began to focus on the fact that your body's inflammatory responses to oxidative stress strongly contribute to cardiovascular problems. Regular intake of Masculier's OPCs can well prevent the phenomena that precede the more serious cardiovascular health problems. Pour le consommateur des OPC, eh bien, les parois de ses vaisseaux sont renforcées. S'il avait un état hémorragique, par exemple, c'est-à-dire c'est le matin en se lavant les dents, il s'aperçoit qu'il saigne les gencives. Si parfois il voit une petite tache sanguine dans la cornée de l'œil, si au contraire le soir il est fatigué, il s'aperçoit que ses mollets sont enflés, qu'il a de l'édème, etc. Eh bien, tout cela vient d'une fragilité vasculaire et les OPC sont des substances qui vont à l'encontre de sous ces mécanismes pathologiques. Ils vont bien plus loin encore parce que tout est vascularisé dans le corps humain. Tout est vascularisé parce que chaque cellule doit être nourrie et oxygénée. Et qui est-ce qui est à la charge de nourrir et de faire respirer chaque cellule Finalement, ce sont les vaisseaux capillaires. Oxidative stress, inflammatory responses, free radicals, formation of collagen, capillary permeability, all these circulatory structures, functions and processes are interrelated. And wherever you are in this vast complex of pathways, OPCs are always beneficially active. Which brings us to homeostasis, which is the body's software that is constantly busy to organize, maintain or restore balance. When your body is in homeostasis, it is not inactive. It is very active, especially when your body is under the influence of factors that disturb its balance. Since 70% of your body consists of fluids, the most important activity that your homeostasis is involved in is keeping the fluids moving to deliver nutrients to every cell and take away and excrete waste products. And this is precisely where OPCs come into play. In my book, OPCs, Dr. Jack Mascoyer's Mark on Health, you will find out how OPCs are your best friend in keeping your body in a healthy balance.